you guys, it's William calling from Wee Wee Blogs. We're here with Azerbaijan's Elner Husseinov. First an angel, now a wolf. Yeah. <laughs> so what did you think of your first rehearsal? Мне понравился сцена, очень понравилась, очень профессионально все поставлено, красиво, все до невозможности. Да, я рад, все получилось как надо, и, конечно же, доделав, мы будем доделывать еще номер. Я думаю, к концу, когда надо будет уже выступать на сцене, все будет так, как надо. Я очень надеюсь. На это. The stage is amazing. It's so professional. The lightning, the LED, it's really great. I'm really happy about that. We're satisfied with our first rehearsal. Everything worked well. Of course, we have some little things to be fixed still, but that's why we've got. That's why it's called first rehearsal. We're going to have the second one in in a day, and I'm pretty sure we will uh, we will reach what we actually we will achieve what we actually planned. And you had some amazing dancers. Everyone in the press room was like, "Wow, so modern." What's their role? What story or message do they communicate? No, story о том, что есть как объяснить. Это история о семье волков, который хочет влиться еще один волк одиночка. И э, когда э, волк одиночка хочет влиться в семью, происходит э, как бы стычка того, что не, э, как бы семья не подпускает сразу же волка к себе в семью. Uh, it's a story of a wolf pack and she, a female dancer, she doesn't feed the pack and the guy, the male dancer, doesn't allow her to, to, to join them basically. So that's why we've got a little bit of a struggle on the stage and kind of fight, but uh, I'm the one who, who actually stopped the fight. Yeah. And you're a big star, but have you ever felt like an outsider outside of the pack? Ты звезда, но чувствовал ли ты себя когда-либо аутсайдером в этим волком, которого не принимает толпа? Ну, я, честно говоря, в первую очередь себя не чувствую звездой, и мне это чувство в последнее вообще отсутствует и никогда не присутствовало во мне. Я люблю равноправие в жизни среди друзей, среди людей, среди также земли. First of all, I'm not a star. <laughs> I'm definitely not a star. I don't like thinking in that way, um, and I never felt that way. But um, I'm, I, I, I'm after. I believe that everyone is equal. Like as friends, we are equal. As people from different nationalities and and countries, we are also equal. That I'm a huge believer of that. И конечно же в жизни у каждого человека бывает и темная сторона и светлая сторона и конечно же в моей жизни также было что я себя чувствовал одиноким но мы все одиночки мы приходим на эту землю одинокими и уходим одинокими um, yeah as every one of us we all got up and ups and downs but um, yeah I had my lonely moments and as someone said that we come to this world as a lonely person and we leave this world as a lonely person so we have we have to face it actually and we were <laughs> absolutely <laughs> we were uh, pleased to see you in Riga in Amsterdam in Moscow and each time uh, the vocals it was like you were trying new things have you settled on a final strategy да я честно говоря певец который любит каждый раз честно говоря я всегда когда выступаю и композиция меняется для меня я должен как я себя чувствую я так и это, это все выдаю конечно же но в данный момент я стараюсь как бы придерживаться к оригиналу и я надеюсь на сцене я выдам оригинал наконец таки you're absolutely right I'm still trying and uh, during this promotional tour I was trying different ways to perform uh, Aura with the Wolf but now I want to get back to the original version so I hope because I, I'm not just singing I'm singing with my feelings so it's that's why it's different every time but now I want it's get back to the original version of the song well, 
And Azerbaijan is famous for its love of Eurovision. Do you notice a difference between 2008 and 2015? Is there more, I guess, hype and interest in Eurovision, or is it the same? Нет, конечно, что все изменилось. В 2008 году мы были такими зелеными, такими маленькими, такими начинающими. И в данный момент, конечно же, и команда, с которой я работаю, все профессионально, все красиво, все как нужно. Бэк-вокалисты, педагоги. Вот, вот с каждым работой я получаю удовольствие. И, безусловно, намного все профессиональнее, и я уже взрослее. Um, we're so young and not really kind of mature in 2008 as, as an artist and this year is so different. Uh, for me personally, uh, I really like my team, they're all professionals and um, that's that's pleasure to work with, with such a great team and actually to deliver on a stage what you planned, what you feel um, with the help of these people. And a final question for you, you recently won the Voice of Turkey, yeah. how has that changed your life? If at all. Но это действительно, я не ожидал, что я стану победителем этого конкурса, но степ by step, как я начал вот, проходить туры, и я вижу, что все больше и больше людей меня начинают поддерживать, и, конечно же, мне было очень приятно, безусловно, было приятно, и я радуюсь, что я не подвел своего учителя в этом деле, и у нас получилось это сделать и доказать, что музыка выигрывает. Yeah, uh, I, I, when I started, when I actually passed the auditions, I was surprised. And every time after the semi-finals, and when I was in the final, and I saw how uh, people support my, me and my songs and my my acts at the at the show, it was it was uh, a huge surprise to me. And I'm really happy that, and I'm. I'm that I didn't uh, let down my mentor. It was really important for, for me because I respect her a lot. She's she's a great singer. And yeah, maybe you know, if if you believe in something, you do it from your heart. You're gonna win this kind of contest. That's that's his phrase. Don't be afraid of wolves. This one's super sweet. Thank you, Eleanor. Thank you so much. Thank you.